أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين طاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يقوم حميدي من يزم سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bidayatan uhayikum bi tahiyyatil islam ala wa hiya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tukiwa tunaendelea na kuchambua uongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na kuelezea uimam ili watu wafahamu uimam ni nini tusije tukafahamu uimam kimakosa kama tulivoelezea kwamba watu wamewachukulia wale ambao walitawala baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kama watawala wa kawaida na kama kuna watu ambao wamewachukulia kama watawala wa kawaida na hao ambao walichukuliwa kama watawala wa kawaida walikuwa wanafanana kama hawa watawala wa sasa hivi basi hao si wale ambao wanakusudiwa kwamba ni viongozi wa uhakika baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwa sababu kuna kuna khalt kulipatikana kuchanganya ukweli na na batili kwa nini kama tulivyosema kwamba baadhi ya maulama wakasema kwamba uimamu ni katika furu ili wawakimbize wale ambao walifanya maovu katika watawala wa Bani Umayya Ban Abasi ambao walitawala kwa nembo ya kwamba wana wana watawala wa Islam lakini si kuwatawala waislamu hivi hivi la bali kuwatawala waislamu kama makhalifa wa mwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lakini hao mabwana wakafanya walioyafanya maovu sasa hao wengine ili kuwatetea wakasema utawala ni katika matawi ya dini kwa sababu jambo ambalo ni katika matawi ya dini basi halipelekei dini kufanya nini kubomoka unaona lakini kama tulivyoelezea katika mihadhara yetu iliyotangulia kwamba hao mabwana walikuja kujichanganya tukawakuta 
wanawakufurisha na kuwasema vibaya wale ambao hawawafuati wale ambao wanawafuata na paka zama hizi zetu kwamba wale ambao hatushirikiani kuwafuata wale ambao wametawala baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama unakuta ima wale ambao ni wafuasi wa madhhabi ya halbaiti wanawafuata fulani na fulani na wale ambao ni katika madhhabu nyinginezo wanawafuata fulani na fulani basi unakuta wanakufurishana au hususa ni wale ambao ni wafuasi wa madhhabu ya masalafi na mawahabi na wengineo wanawakufurisha hawa ambao ni wafuasi wa madhhabu ya halbaiti eti kwa sababu hawafuati wale ambao wanafuata lakini hayo nimeshaelezea kwamba kwa sababu misingi ambayo wafuasi wa madhhabu ya halbaiti wanaitumia ni tofauti na misingi wanaitumia upande mwingine kwa sababu tumesema kwamba ukhalifa ni katika misingi uongozi ni katika misingi sasa yule ambaye anachukua uongozi lazima afanane na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na ndio maana kwamba miongoni mwa masharti ya huyo ambaye atachukua utawala baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama lazima awe amekusanya zile mwasafati au safi sifa ambazo alikuwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama miongoni mwa sifa ambazo alikuwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na kabla labla sijataja sifa hizi kwa nini kwa sababu tunasema ambaye anakuja baada ya bwana mtume Muhammad ni mwendelezo wa utume kwa sura nyingine si kwa sura ya utume kwa sura ya uimamu kwa sura ya cheo cha uimamu sasa kwa hiyo anayekuja lazima awe na sifa kama za mtangulizi wake isipokuwa labda baadhi ya sifa ambazo zinakuwa ni haswa kwa mtangulizi wake miongoni mwa sifa ambazo ni haswa ni kwamba mtume anapewa utume Ye kwanza ni mtume kwa hiyo kwanza cheo ni tofauti huyu ni mtume huyu ni imamu au ni khalifa huyu anateremkiwa na wahai na huyu hana wahai bal imamu anaendeleza yale ambayo alishushiwa mtume anayechukua uongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lazima awe ni mcha Mungu awe na sifa ya ucha Mungu anayechukua uongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lazima awe na elimu kama ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndo ataweza kufahamu mambo yote ya umma mambo yote ya raia wake anaye kuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam lazima awe amehifadhiwa makosa alisma si kwamba mtu ambaye yeye ni muovu anaweza akaongoza watu wakakamilika kwa sababu ni muovu atawaongoza katika uovu na bwana mtume Muhammad alikuwa ni mtu ambaye amekamilika innaka la ala khulqin azim mwenyezi Mungu anamsifia kwamba wewe Muhammad hakika umefikia kilele cha hali ya juu cha tabia kwa hiyo anayekuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama lazima awe na sifa hii ya kwamba ana tabia nzuri anayekuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama lazima awe ni shujaa apigane kwa ajili ya kuikomboa dini tukufu ya Kiislamu 
anayekuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama lazima awe mwadilifu asiwe ni dhalim sasa hizi ni hizi ni baadhi ya sifa na kadiri tunavyoendelea kutaja masala hizi tutaelezea sasa hizi sifa ambazo lazima zipatikane kwa kiongozi anayekuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ali Mawlai Ali Mawlai Ali zilipatikana kwa baadhi ya viongozi ambao walidai kwamba wanachukua uongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jawabu ni kwamba hazikupatikana sasa kutopatikana vitu kama hivi sifa kama hizi ilipelekea wale mabwana kufanya mambo ambayo si mazuri ucha Mungu elimu tunakuta wengine hawakuwa na elimu wengine hawakuwa na isma hawakuwa na ushuja hawakuwa na uadilifu ndio maana alifanyika mambo mabaya baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa lakini kwa sababu kuna watu ambao ni wafuasi wao au waliwafuata wao ndio maana wakasema kwamba swala hili kama tutaliweka katika misingi ya dini basi tutakosa wafuasi na, na tuta, tutapata matatizo makubwa sana kwa sababu tutaulizwa maswali na tutashindwa kujibu kwa sababu misingi yani uislamu umejengekwa au umejengwa juu ya misingi hiyo lakini tukisema kwamba ni matawi basi kwa sababu matawi ni swala ambalo inawezekana ima limekosewa au kama kama nilivyoelezea kwamba vitu ambavyo ni matawi ya dini bahasi zake ziko katika fiqhi na fiqhi watu wana ikhtilafu kubwa kwamba huyu anapaka huyu anaosha huyu ana, ana anafunga mikono huyu hafungi mikono lakini masuala haya hayapelekei kwamba wale ambao wanatofautiana katika matawi kwamba si waislamu lakini ikiwa ni katika misingi basi itapelekea kwamba uislamu uislamu wa wale mabwana utakuwa na matatizo uongozi wa hao mabwana utakuwa na matatizo unaona kwa hiyo ndio maana baadhi ya maulama wakafanya tabriri kama hizi na utetezi kama huu wa uongozi uimamu kuweka katika matawi ya dini lakini ndugu zangu wa islamu kuna mambo ambayo yanapatikana kwa viongozi na hayo mambo tena haya ni mambo machafu yani viongozi ambao si viongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si viongozi ambao wameteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kitu kinaitwa alwaham ambaye hayuko chini ya bendera ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uteuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa na waham na kama wewe ni kiongozi ukawa na waham na waham ni kama ujinga ukatawaham katika mambo ukaendesha mambo bila kuwa na uhakika toba ni ndio waham ni kuendesha mambo bila kuwa na uhakika sasa tunakuta baadhi ya watu ambao wameendesha au wameitwa kwamba ni watawala katika bani umaya tumeona katika bani abasi tumeona ambao walidai kwamba ni makhalifa tunakuta walikuwa wanaendeshwa na waham na swala kama hili la kuwa na waham linapelekea kiongozi kuwa ni bakhili linapelekea kiongozi kuendesha mambo bila kuwa na uhakika na kuwa na umakini sasa mtu wa namna hii hawezi akawa ni khalifa au akawa ni kiongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alghadhab kwamba watawala 
ambao hawako chini ya bendera ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawajateuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wao wanatawaliwa na nini na chuki sasa na ndio maana hawa ambao wametawala baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam walikuwa naongozwa na chuki kwamba tunataka haya hata kama si ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala il muradi kwamba wao wanataka hayo umefanya sawa hujafanya wanakuadhibu na hayo mambo hayaendani na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashahawa watawala wengi wanaongozwa na matamani yao asilimia kubwa isipokuwa wale ambao labda ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa mtawala hawezi kukosa mambo haya matatu kwa sababu si mtawala ambaye amepatikana kwa misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtawala ambaye amepatikana na si kwa misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi mtu kama huyu lazima avunje misingi ya kidini sasa kwa vile anavunja misi kwanza yeye amepatikana si kwa njia ya misingi ya dini lazima atavunja misingi ya dini kama tulivyoshuhudia katika watawala ambao walitawala baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa na kama tunavyoona watawala wengi tu katika baadhi ya nchi ima za Kiislamu au si za Kiislamu kwa sababu asilimia kubwa hawana ucha Mungu asilimia kubwa hawana elimu ya kutosha asilimia kubwa si mashujaa lakini jambo kubwa si kwamba wamehifadhiwa makosa sasa mtu ambaye hajihifadhiwa makosa iweje yeye adai kwamba ni khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hata tukisema kwamba al-ulama warathatil anbiya ma'ulama ni wadithi wa mitume si kwamba ni kila mmoja lazima ipatikane sifa kwamba huyu ni alim akisha kuwa alim ni fakihi ni faqihi mkubwa ni kiongozi mkubwa naye hafanyi madhambi ni shujaa ni muadilifu na kadhalika sifa zipo tutakuja kuzitaja sasa huyu anaingia kwamba ni katika warithi wa nani wa mitume si kila mmoja ni ni nini ni mrithi wa mitume si kwamba kila mmoja au kila anayejiita kwamba ni alim au anamuita kwamba ni alim ni alim la kuna misingi ya kuwa alim lazima uwe na elimu ya kutosha lazima uwe na sharti ambazo zimetajwa sehemu zake sasa ndugu zangu wa Islam tunasema kwamba wale ambao wamewafanya watawala wao kuwa ni kama maraisi basi wabake ni kama maraisi wasiwaingize sehemu za Kiislamu wasiwaingize na kusema kwamba ni watawala wa mambo ya Waislamu na hili ndio ambalo tunapinga kwamba kutokana na misingi yani ule uteuzi wao na mambo waliyoyafanya hayaonyeshi kwamba ni watawala ambao walikuwa wanasimamia mambo ya Kiislamu bali walikuwa ni watawala ambao wanaendeshwa na matamanio ya nafsi zao kwa sababu walikuwa wamekusanya mambo matatu ambayo nimeyataja alwaham alghadab wa shahwa mambo haya walikuwa wameyakusanya lakini wale ambao tutakuja kuwaelezea ndugu zangu wa Islam wale ambao wanasimama mahala pa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama lazima wawe na, na ucha Mungu elimu ushujaa walilifu lakini swala kubwa ala isma kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam alikuwa ni masum na hawa ambao wanakuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam lazima wawe masum ili waweze kuwaongoza ili waweze kufundisha Qur'ani tukufu sehemu ambayo Qur'ani nakataza kabla ya kuwafundisha waislamu wao wenyewe wawe ni mstari wa mbele wasifanye makosa na vile vile wasiwe na ghadhabu ambayo haina maana kuwaua watu kuwaua 
kupiga piga na kadhalika wasiwe na pupa eh? kuendea dunia kwa ajili ya shahawa walizonazo au kutokana na shahawa na matamanio walionayo ya nafsi kwa sababu siku zote nafsi inajikurubisha katika haya maladhati haya mambo ya kidunia kwa hiyo hao viongozi wao lazima wawe ni viongozi ambao wametokana au wameteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na masharti ambayo tutakuja kuyaelezea Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Rabbana wa la tuhammilna ma